পিজি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি গত পরশু দিন রায়গঞ্জে এসে পৌঁছই এখনো শরীরটা এখনো স্বাদ দিচ্ছে না সঙ্গে খুব কষ্ট হচ্ছে শরীরে কানের কষ্টটাও আছে সারা শরীর ব্যথা বাবা মায়ের কাছে ছুটে এলাম প্রথম সান্ত্বনার জায়গায় সেলিমদা দীর্ঘদিন চেনেন রায়গঞ্জের উনি সাংসদ ছিলেন উনিও খবরটা পেয়ে দৌড়ে আসেন মহিদ্দা আসেন দেখতে আমি এক রকম তো রায়গঞ্জেরই ছেলে তারা এসছেন সমবেদনা জানিয়েছেন তারাও এই ভয়ানক পরিস্থিতিটার কথা আমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন আমি বললাম ওনাকে সবই তবে আমি একটা কথা মিডিয়ার কাছে আমি অনেক দিন আর করছিলাম না কিছু বলছিলাম না আমি একটা বিষয়ে জানাই আপনাদের কাছে যে আমি কৃতজ্ঞ সমস্ত মিডিয়া সমস্ত মানুষজন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা আমাকে দেখেছেন আমার সাথে কথা বল আমাকে নিয়ে কথা বলছেন আমি তাদের কাছে সত্যি কৃতজ্ঞ যে এত ভালোবাসা মানুষের এটাই তো সব আর কিছু নয় আমরা যে কাজ করি আমাদের কাজে ভুল ত্রুটি যা হচ্ছে সে তো দেখার জন্য সরকার পক্ষ সবাই আছেন আমাদের ভুল হলে তার ব্যবস্থাও আছে কিন্তু এই যে মানুষের সঙ্গে কাজ করা মানুষকে পাশে নিয়ে চলার চেষ্টা করা একটা বিরাট আমার আনন্দের জায়গা সেটা যে মানুষ পাশে দাঁড়াচ্ছেন আমি প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ প্রত্যেকেই খবর নিচ্ছেন আমি কেমন আছি এটা অত্যন্ত ভালো লাগা একটা আমার ভীষণ ভালো লাগছে আপনাদের সেদিনকার ঘটনা মনে পড়লে আজও কেমন অনুভূতি হয় শুধু আমি নয় যখন আমার পরিবারে বলছি প্রত্যেকেই শিউড়ে উঠছেন যে মেরেও তো ফেলতে পারত আমার কপাল হয়তো ভালো তারা আমাকে মেরে ফেলেননি একটু সুযোগ দিয়েছেন বেঁচে থাকার জন্য তবে আমি আপনাদের কাছে একদম দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে চাই আমি আমার রাজ্য সংগঠনের কাছে কৃতজ্ঞ তারাও যথেষ্ট চেষ্টা করছেন দৌড়দৌড়ি করছেন তাদের কাছে আমি দুটো দাবি রেখেছি এক হচ্ছে অবিলম্বেই দোষী যারা দুষ্কৃতিকারী তাদের অবিলম্বে আমি শাস্তি চাইছি কেননা আমি সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর করেছিলাম এখনও তারা গ্রেপ্তার হননি আর দ্বিতীয় আমি যে দাবি রেখেছি আমি ওখানেই ফিরতে চাই আমি ওখান থেকেই মাথা উঁচু করে সবার চোখে চোখ রেখে বেরোতে চাই না হলে শাসন ব্যবস্থাটা হয়তো সমস্যা হতে পারে আমি চাই আমাকে আবার ওখানকার ভিডিও করি পাঠানো হোক আপনাদের সংগঠন গতকালকেই দেখলাম হয়তো হঠাৎ করে জেগে উঠল এতদিন মনে হচ্ছিল ঘুমিয়ে ছিল বিষয়টি কীভাবে দেখবে না তারা সর্বোচ্চ পর্যায়ে তারা চেষ্টা করছেন আমি প্রথম থেকেই প্রতিনিয়ত তাদের সঙ্গে যুক্ত আছি তারা বিভিন্নভাবে বিষয়টিকে সমস্ত রাজ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের সাধ্য মতন তারা করার চেষ্টা করছেন আমি তাদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এই যে এনআরএস কাণ্ড নিয়ে এই যে চিকিৎসকদের আন্দোলন জুনিয়র চিকিৎসক বিশেষ করে এটা কীভাবে কীভাবে দেখছেন আপনি এদের আন্দোলনটাকে প্রশাসনের জায়গাটাকে একটু কোথাও শক্ত হওয়া দরকার যেটা মনে হচ্ছে যে আমরা যারা কাজ করছি বিভিন্ন ফিল্ডে আমি গ্রামে বা একজন ডাক্তার তার ডাক্তারখানায় প্রত্যেকেরই একটা জীবনের মূল্য তো আছে আমরা যারা কাজ করি যদি আমাদের বেঁচে থাকার জায়গাটাকে এনশিওর না করানো যায় আমরা সুস্থ বেঁচে থাকতেই না পারি তাহলে কি করে আমরা সুস্থভাবে পরিষেবা দেব মানুষকে কি করেই বা আমাদের পরিবার চাইবেন যে আমরা প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে মানুষকে পরিষেবা দিই এদিকটা ভেবে দেখার মধ্যে খুব দরকার আছে